അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അതിരങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് ഈ ദേവാലയ ഗായകർ അല്ലെ അവർ ആലപിക്കുന്ന ഓരോ ഗാനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളാണ് ആ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എത്ര വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം മറന്ന് നമുക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദം ലഭിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു സുന്ദര നിമിഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി കടക്കാം പതിവ് പോലെ നമ്മുടെ ജഡ്ജസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ നിമിഷത്തിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ജനമാഷ്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം സ്വാഗതം മാഷ് ഉരുളിയാണിക്കലച്ച ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം മെറിൻ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കിന്നരങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ആദ്യം മത്സരിക്കാനായിട്ട് വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൊയർ ആണ് എഫ് ഐ എച്ച് സിസ്റ്റേഴ്സ് കൊല്ലം വരൂ പുതിയ സിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരൂ എന്റെ പേര് സിസ്റ്റർ മേഘ മേരി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിസ്റ്റർ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കൊല്ലത്ത് തന്നെയാണോ അതെ ഓക്കെ എന്ത് പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം എല്ലാ ഓരോ പാട്ടുകൾക്കും ഓരോരുത്തർ മുന്നിലോട്ട് വരട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മാറി മാറിയത് അപ്പൊ സിസ്റ്റർ വന്നതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയോ സിസ്റ്ററിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ നല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ആ കുറച്ചും കൂടെ പ്രത്യാശയോട് കൂടെ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ഉഷാറായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് ഏത് പാട്ടാ പാടാൻ പോകുന്നത് ഇല പൊഴിയും കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം ഓക്കെ അത് എഴുതിയത് ആരാണ് പാടിയത് ആരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബേബി ജോൺ കലയന്തനി സാറാണ് മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ പാടിയിരിക്കുന്നത് കെസ്റ്റർ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുക സിസ്റ്റർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊറേ നാള് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ അതെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ പലരും പല പല കോൺവെന്റിലല്ലേ പല പല കോൺവെന്റിലാണ് ഓരോ ദിവസം ഇന്ന ടൈം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും വരും ഓ ഓക്കെ ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഈ ട്രോഫി കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഇതിലാണോ എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ശരിക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു
പാട്ടിലുള്ളതുപോലെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പാടി കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള ഒരു പാട്ടായിരുന്നു ഈ പാട്ട് ആരാ സിസ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുറെ പാട്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇങ്ങനെ പാട്ട് ഈ ഒരു പാട്ട് കേട്ടപ്പോ നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുടെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി അനുഭവം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഈ പാട്ട് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ അച്ഛാ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ഗാനം സിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ പാട്ടിന് പുറകിൽ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അറിയാം എന്താ നമ്മുടെ കേരള സഭയുടെ അഭിമാനമായ പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകനായ ആന്റണി ഉരുളിയാലിക്കൻ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതമായി ഓക്കെ അത്രയും സൂചിപ്പിച്ചില്ല ഈ പാട്ടിന് പുറകിൽ ഒരു ഒരു ജീവിത അനുഭവമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചാണ് ഈ പാട്ട് ബി ബി ജോൺ കലയാൻ താൻ എഴുതിയത് ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ക്യാൻസർ ബാധിതനായി കിമോയും റേഡിയേഷനും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വളരെ ക്ഷീണിച്ച് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാതെ വാഴക്കുളത്തുള്ള എൻ്റെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ മുറിയിൽ സി എം ഐ ആശ്രമത്തിൻ്റെ മുറിയിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ബീബിച്ചൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നു പിന്നെ ഒന്നിനും പറ്റുന്നില്ല വളരെ ക്ഷീണമാണ് കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞു ബേബിച്ചൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ മുറിയുടെ താഴെ ഒരു വലിയ മരം ഉണങ്ങിയതുപോലെ നിൽക്കുകയാണ് ഒറ്റ ഇലയില്ലാതെ ഒരു ഇല പോലും ഇല്ല ബേബിച്ചിനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛ പുള്ളിയെങ്കിൽ ചെയ്ത് ആ മരം ഉണങ്ങിപ്പോയി അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേബിച്ച അത് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ തളിരണി 
ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തെ എൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് വിവിച്ചൻ കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ധ്യാനിച്ച് എഴുതിയ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനമാണ് ഇലപൊഴിയും കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം ഈ പണിനെ കുറിച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഈ ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റി ലാക്സ് ആൾക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൺപത് ലക്ഷം എത്രയോ ആളുകളെയാണ് ഈ പാട്ട് സ്പർശിച്ചത് പ്രത്യാശയും ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം കൊടുത്തത് അതിനെല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ എൻ്റെ ദൈവം ഒരു ഉപകരണമാക്കിയല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയും ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമല്ലേ തളിരണിയും കാലമുണ്ട് ഓർക്കണല്ലേ തളിരണിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു പോയേന് അത്ര സീരിയസ് ആയിരുന്നു സിസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ എത്രയോ എത്രയോ കീമോ റേഡിയേഷനോ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ലോകത്തിലും പ്രത്യാശ നൽകുന്ന സ്നേഹം നൽകുന്ന തളിരണിയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ ജീവിതം എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുക എൻ്റെ ഈ ജീവിതവും ആരോഗ്യവും ശബ്ദവും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുകളെല്ലാം അതിനുശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇരുപത് ശ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതുകൊണ്ട് ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾ പാടിയപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ പാടുന്ന എങ്ങനെ ഞാൻ വേറെ ലോകത്തായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിച്ചെന്ന് എനിക്കെന്ന് അറിഞ്ഞു ഇവിടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നന്നായി പാടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ബേബിച്ചിൻ്റെ രചനയും പീറ്ററിൻ്റെ സംഗീതവും കെസ്റ്ററിൻ്റെ ആലാപനവും ആളുകളുടെ ഈ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുള്ള അവരുടെ ഈ പാട്ടിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനമൊക്കെ അത് വാക്കിൽ നിന്ന് ഒതുങ്ങാൻ പറ്റുന്നതല്ല അത്രയധികം പേര് എന്നോട് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾ വരൂ ആ പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ആ പാട്ട് ഞങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടോ പ്ലീസ് ഗോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു 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 ഉത്തരമാണ് ഈ പാട്ട് കേട്ടോ ആരും നിരാശപ്പെടേണ്ട ഈ ഈ ഈ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ഈ ടെലിവിഷൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന എത്രയോ എത്രയോ പേരാണ് എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ഇരിക്കുന്നല്ലേ രോഗികളും ആലംബഹീനരും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരും അവർക്കെല്ലാം ദൈവമുണ്ട് കൂട്ട് അവിടുന്ന് സൗഖ്യം നൽകും പ്രത്യാശ നൽകും ദൈവമാണ് എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ പാട്ട് പ്ലീസ് കോട്ട് ഓക്കെ വേറൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല വിശ്വാസത്തോടെ ഒന്ന് പഠിക്കുക വിശ്വാസത്തോടെ നീ ദൈവത്തെ നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ പോകണ്ട ഓക്കെ ഇത്രയുള്ള എനിക്ക് പറയാൻ പ്ലീസ് താങ്ക് യു അച്ഛ സിസ്റ്റേഴ്സ് നല്ല ഒരു പാട്ടെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്തു കൺട്രാക്ട് ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ എൻറ്റയർ ഒരു സോള് കിടപ്പുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അത് തന്നെയാണ് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ വിജയം ആ പാട്ടിലെ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്നവരിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആവുക അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് എനിക്കും ആ ഉത്തരം അവിടെ തന്നെ അത് രണ്ടാമത് പാടിയപ്പോൾ ഇപ്പം ശരിയായി നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസ് നല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എപ്പോൾ വരുമ്പോഴും സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പാടുന്നുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഈ നാലാം ഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് നന്ന നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വരുന്നുണ്ട് അത് കാണുന്നതിലും ഒത്തിരി സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു മാഷേ സിസ്റ്റേഴ്സ് നന്നായിട്ട് പാടി കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ താങ്ക് യു മാഷേ മേക്ക് സിസ്റ്റർ അയ്യോ എന്താ സന്തോഷം അല്ലേ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആ മുഖം കാണുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു എനർജി ലെവലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു വൈബ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് തന്നെ നമുക്കിനി നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് നോക്കാം വേറെ എത്ര മാർക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കണേ സന്തോഷമായില്ലേ മഷ മാഷം നയൻ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്
അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം അച്ഛൻ എത്ര മാർക്കായിരിക്കും തരുന്നതെന്ന് നല്ലൊരു പാട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പാടി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് അത് എൻജോയ് ചെയ്തു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സിസ്റ്റർ പിന്നെയും ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല പാട്ടുകളായിട്ട് വരണം കേട്ടോ കാണാം കാഞ്ഞൂർ സെന്റ് മേരീസ് ചേർച്ച് ക്വയർ ആണ് ദാവിദിന്റെ കിണരങ്ങളിൽ ഇനി ഈ വേദിയിൽ എത്തി മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് കാഞ്ഞൂർ പള്ളിയിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സുഖമായിരിക്കുന്നു ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ അറിയാലോ ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ വന്നവർ ഇരുപത്തിയേഴ് മാർക്കും കൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോയത് സിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ മേളിൽ ഇരുപത്തിയേഴര ഇരുപത്തെട്ടെങ്കിലും വാങ്ങണം കേട്ടോ ഏതാ ഗാനം ഏതാണ് അറിയാമോ എഴുതിയത് ഒരു മോളി തോമസ് പിന്നെ മ്യൂസിക് ബിനോജ് മുളവരിക്കൽ അച്ഛനാണ് ഞങ്ങളുടെ രൂപതയിലെ വൈദികനാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന പാട്ട് തന്നെയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതും പാടിയിട്ടുള്ളതും ഒക്കെയാണ് ഓരോ പാട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും അതിനകത്ത് നമ്മൾ പാടാൻ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഈ ജഡ്ജസ് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ സാധാരണ ദേവാലയത്തിൽ അവിടെ പോയി പാടുന്നു അത്രേ ഉള്ളു പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇത്ര മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഓക്കെ എന്തായാലും ആ തിരിച്ചറിവ് കുറെയൊക്കെ ഇവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിലാണ് ഇവർ പഠിച്ചു വന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് റോയിച്ചേട്ടാ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പാടട്ടെ Oh, Jimmy.
ചേട്ടന്റെ മുഖത്തെക്കാട്ടിലും സന്തോഷം കൂടെ ഉള്ളവരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതെന്താ അങ്ങനെ കൂടെ ഉള്ളവരുടെ സന്തോഷമാണ് എന്റെ സന്തോഷം വയ്യ പക്ഷെ അത് മുഖത്തുനിന്ന് കാണണ്ടേ എപ്പോഴും മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ ഒരു ഭയം എന്റെ കൂടെ വരുന്നവരൊക്കെ സേഫ് ആണോ നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പൊ ഒരു ഭയം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവര് വലിയ വരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഭയത്തോടെ വേണം നിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ലീഡർ കൊള്ളാട്ടോ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ലീഡറിനെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വേറെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ഗാനം കാഞ്ഞൂർ പള്ളി കോയർ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ പെർഫോമൻസിലും ആ ഒരു ഡിവിഷനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാഞ്ഞൂരിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മെയിൽ സിംഗേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയോ ചേട്ടാ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ബാലൻസ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് വരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അവിചാരിതമായിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് പോകേണ്ടവർ വന്നു ലീവ് കിട്ടാതെ വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ അവരോട് എല്ലാവരോടും വരാൻ പറയാം ആ ഒരു ഇംബാലൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം മെയില് പാടുന്നതിന്റെ ഓരോ ലൈനിന്റെയും ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടുക ഫീമെയിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു ഓരോ ലൈനും അങ്ങനെയായിരുന്നു തോന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രുതിയുടെ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫീമെയിലായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ്ങർ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിലാണ് അത
അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രുതിയിൽ അവര് സെറ്റായി വന്നപ്പോ ഫീമെയിലിന് തുടങ്ങാൻ സുഖമായി അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ അതർവൈസ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എഫക്റ്റ് നല്ലതായിരുന്നു ആ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് പാടിയ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കേൾക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അത്രയൊക്കെ തോന്നിയുള്ളൂ അതർവൈസ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ അന്വേഷിക്കും ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ നല്ല മെലഡിയാണ് അത് ബിനോയിസിന്റെ നല്ലൊരു ട്യൂൺ ആണ് നന്നായി പാടി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മെയിൽ സെക്ഷൻ ആണ് ചില പ്രശ്നം അത് നമ്മൾ മറ്റേ റൗണ്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചിരുന്നു സാരമില്ല അടുത്ത റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പാട്ടുകാരെ കൊണ്ടുവരിക ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്കൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചാൽ ഈ കൊയറിൻ്റെ വോയിസിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചത് നമ്മുടെ ഗായക സംഘത്തിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കല്ല ഓരോ ഓരോ ശബ്ദം അല്ലേ ഒരു ഒരു സാമ്യമില്ലാതെ പോകുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ കൊയറുകളും എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് സ്ലെൻഡർ വോയിസ് എന്ന് സ്ലെൻഡർ വോയിസ് അതിനർത്ഥം ലോലമായ ശബ്ദം അവർക്ക് ഒരിക്കലും ലോല അവരെ അടുത്ത് അടുത്ത് നിൽക്കുക പറയാറില്ല ചിലരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കും കൂട്ടി അടുത്ത് ഈ പ്രശ്നം അതല്ല ലോലമായ ശബ്ദമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം വേണ്ടി ആശ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒളൂമിനസ് ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ നോതോ 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 വലിയ ഓളി എടുത്ത് പാടുന്നവരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അത് മെയിൽ സെക്ഷൻ അങ്ങനെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എക്സെൻട്രിക്ക് എന്ന് പറയും എക്സെൻട്രിക്ക് വിചിത്രമായി ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ വിചിത്രമല്ലേ സിനിമ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടാലല്ലേ എന്ത് വിചിത്രം നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇതിലേക്ക് സ്വരം എടുക്കുന്നത് ഒരു കൃത്രിമമായ നോട്ട് യൂഷ്വൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നാലാമത്തത് നാച്ചുറൽ സൗണ്ട് സ്വാഭാവികമായ ശബ്ദമുള്ളവർ അഞ്ചാമത്തതാണ് ട്രെയിൻ ടോയ്സ് വളരെ കുറവാണത് പഠിച്ചവരൊക്കെയാണത് ഈ അഞ്ച് കണ്ണത്തിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കൊയറിലുള്ളവർ ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നിർത്തി സ്പ്ലെൻഡർ വോയിസുകാർ ഒളുമിനസ് എക്സ്റ്റൻഡ്രിക്ക് നാച്ചുറൽ ട്രെയിൻ്റെ എല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് നിർത്തി പാടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഡർക്ക് ഭയങ്കര പാടാ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ വോയിസ് ഓരോരുത്തരും പേഴ്സണലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം മൈക്കിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പള്ളിയിൽ നമ്മുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും അറിയാമോ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഒരു ഭംഗി നമ്മുടെ കൊയറിന് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അത് എല്ലാ കൊയറിനും വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് േണമേ കേൾക്കാം കേട്ടോ നാഥാവരേണമേ നാഥാ നാഥ 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 എന്നാ കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഓ ദിവ്യമാ സ്നേഹമേ ഓ ദിവ്യ കാരുണ്യം അത് ഓ പിച്ച് അവിടെ കേട്ടോ ശ്രുതി ചുവന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ആരാധന പാടാം മാലഹമാരൊപ്പം അതിൻ്റെ ബ്രീ അതിൻ്റെ ശ്വാസ നിയന്ത്രണം ഒത്തിരി ആവശ്യമുണ്ട് ആ ആ വരിക്ക് എന്നും എന്നും കൂടെ ഇരിപ്പാൻ മെയിൽ ശ്രുതി നോക്കുക എൻ്റെ സ്നേഹിതനാകുന്ന സ്നേഹമേ മെയിൽ നോക്കുക ശ്രുതി ആരാധന നിനക്ക് ആരാധന നിങ്ങളുടെ മെയിലിന് വേണ്ടി അതല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി മറ്റൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു അച്ഛേ നല്ല പാട്ടുകാരാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല കുറേ കൂടി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഹിയർ ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ നാഥ വരയണമേ എന്നിൽ നിറയണമേ യു ആർ സിംഗിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് നാഥ വരയണമേ എന്നിൽ നിറയണമേ നാഥ വരയണമേ എന്നെ നാല് കഷ്ണമായി പോകുന്നു രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് പാടണം അത് നാല് ശരിയാവുള്ളൂ ഒന്നും അങ്ങനെ പാടാൻ പോകും നിർത്താതെ ഒന്ന് പാടി സേ നാഥാവരേണമേ തന്നെ നിനനിനെ പാടി നോക്കിയേണമേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്നത് എല്ലാവരും ശ്വസിക്കുന്ന നാഥാവരേണമേ തെറ്റ നാഥാവരേണമേ എന്നിൽ ഇറ്റ് വൺ പി അപ്പോൾ ആ പാട്ടിൻ്റെ മൂഡ് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റാവും മറ്റേത് എന്തോ കഷ്ണം കഴിഞ്ഞ വേറെ നാല് കഷ്ണമായി പോകും 
ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ വേറൊരു പോയിന്റ് യു ഹാവ് എ ഗ്രൂപ്പ് റിഹേഴ്സൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോയാണ് എസ്പെഷ്യലി ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പാട്ടല്ലോ ഒരാൾക്ക് തനിച്ച് എന്തും ചെയ്യാം നമ്മളെല്ലാവരും ഒപ്പം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ തിങ് ഈസ് മാർക്കിംഗ് ദ ബ്രത്ത് ദ കോൾ ബ്രത്ത് മാർക്സ് ഇവിടെ അവിടെ ലൈക്ക് ഇറ്റലി ബ്രീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വസിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് നോട്ട് ബ്രീത്ത് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല ബ്രത്ത് മാർക്ക് സെയിം അണ്ടർസ്റ്റ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈ ടു സേ ബ്രത്ത് മാർക്ക് ഓൾ ഓഫ് എസ് ബ്രീത്ത് സോ പ്ലീസ് പുട്ട് ബ്രത്ത് മാർക്സ് ഇൻ യുവർ സോങ് ഇൻ യുവർ ലിറിക്സ് പേപ്പർ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അനദർ തിങ് ഐ നോട്ടീസ്ഡ് ഇൻ അവർ ചേർച്ച് സിംഗിങ് പാടിപ്പാടി ഈ ദിവ്യ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ എത്ര തവണ ദിവ്യ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പം എന്താ ഇപ്പം അറിയാതെ നമ്മളെല്ലാവരും പാടും ദിവ്യ എന്നാണ് ദിവ്യ ദിവ്യ കാരുണ്യമെന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല ദിവ്യ കാരുണ്യമെന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്ന് പാടിത്തരാമോ ദിവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ അവിടെ തന്നെ ദിവ്യ ദിവ്യമാ ദിവ്യ ദിവ്യമാം ദിവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവ്യ എന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ദിവ്യ 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 ആ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ എപ്പോഴും ദിവ്യ ദിവ്യ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഓ ദിവ്യമാ അങ്ങനെയാണോ ടു ത്രീ ഫോർ എന്തോ ഒരു പെഷക് പോലെ അല്ലേ ദിവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ സംതിങ് റോങ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നാം കാരണം പാടിയിരുന്ന ദിവ്യ ദിവ്യ എന്നായിരുന്നു കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം ആദ്യം തോന്നും സോ യാ ടു പീക്കില്ലാണ് അതൊരു പോയിന്റ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ ദിവ്യ എന്നുള്ള വാക്ക് ട്യൂൺ മനോഹരമാണ് ഈ പാട്ടിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭക്തി ഇത് മൂടാണ് ഒരു ശാന്തി തരുന്ന ടൈപ്പ് മ്യൂസിക് ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു മാഷ മാർക്ക് ചോദിക്കട്ടെ റോയിച്ചേട്ടാ യെസ് യെസ് മാഷ 8 മാർക്സ് താങ്ക് യു സർ അച്ഛാ 8 മാർക്സ് അഗൈൻ താങ്ക് യു ഫർ ഇനി മെറിൻ 8.5 മാർക്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 24.5 മാർക്സ് ആണ് 30 ല് അപ്പോ ഇവർ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരു ടീമിന്റെയും കൂടെ പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ മാർക്ക് നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണോ കുറവാണോ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ശരി റോഹിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദാവിദിന്റെ കിന്നരങ്ങളിൽ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സെയിന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ചർച്ച് സ്ക്വയർ തോപ്പുംപടിയിൽ നിന്നും എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗായക സംഘത്തെ നമുക്ക് ഇനി വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ യശ്രാത്തയുടെ സുഖമാണോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഏത് പാട്ടാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പാടാനായിട്ട് ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യേശുവേ നീ എൻ്റെ ഏകദൈവം തുടങ്ങുന്ന അത് ഏത് ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഗാനമാണത് ചോയ്സ് സോങ് ആണ് എങ്കിലും ഇത് ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണത്തിന് ദിവ്യ കാരുണ്യ സ്വീകരണ ഗാനം ഓക്കെ ശരി അത് ആലപിച്ചത് എഴുതിയത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ആലപിച്ചത് വിൽസൺ പറവാണ് എഴുതിയത് ഡോക്ടർ ഡൊണാൾഡ് മ്യൂസിക് ചെയ്തത് ജേക്കബ് കൊരട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഗാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ ഈ സോങ് വളരെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് വളരെ ഒരു സൂത്തിങ് വളരെ കാമൻ കോയറ്റായിട്ടിരുന്ന് വളരെ ഭക്തിപരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സോങ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഇത് പലപ്പോഴും പാടിയിട്ടുള്ള പാടിയിട്ടുണ്ട് പെരുന്നാളുകൾക്ക് പാടിയിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല കമൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓ പടവക്കാർ തന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗാനമാണിത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് എന്നാൽ ആ ഗാനം തന്നെ പാടാമെന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ ഈ ക്വയറിൻ്റെ ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ മേൽനോട്ടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ മേൽനോട്ടക്കാരിയായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ക്വയറിൻ്റെ ചാർജ് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു 
മിസ്സസ് മെലിൻ ഇല്ലേ അവിടെ ആ മെലിൻ ചേച്ചിയാണ് ഞങ്ങൾ പാട്ടുകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ എനിക്ക് അവരെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഷീ ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് അംടി ഇയേഴ്സ് അവരെ ഞങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യനിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ഒന്ന് വിളിക്കാം തീർച്ചയായും ചേച്ചി സുഖമാണല്ലോ ഇവരുടെ പാട്ടൊക്കെ ഇവർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര നാളായിട്ട് മെലിൻ ചേച്ചി ഈ പാട്ട് ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാട്ട് ഞാൻ അധികം നാളായിട്ടില്ല ഇവർ പാടി തുടങ്ങിയിട്ടൊരു എന്തുകൊണ്ടാണ് <laughs> 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 പറയൂ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ കൂടുതൽ കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി അങ്ങനെ പോവാറില്ല അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടൈം മേലും ചേച്ചിയും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ മേലും ചേച്ചിയും നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്താ ദാസേട്ടാ അല്ലേ ആ കാരണം ഇവരെ ഇത്ര അധികം ഇവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഈ ചേച്ചി വരാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഇവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ കൂടെ ഇനി ഉണ്ട് അവിടെ മാറി നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഓക്കെ എനിക്ക് മെല്ലിനെ പറ്റി രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ ഇവിടെ ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ മെലിൻ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു ആസ് എ സിംഗർ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നവർ പക്ഷെ അവർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇതിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സാന്ത സുസീലിയല് മെലിൻ എന്ത് എടുക്കുന്നു സാന്ത സുസീലിയല് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ് മാഷിന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടു പരിചയമുള്ള മാഷിന് ഒന്നും അറിയട്ടെ എന്താ അവിടെ എന്ത് എടുക്കുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോ സാന്ത സുസീലിയ അടച്ചിട്ടിരിക്കാണ് മാഷേ അടച്ചിട്ട് പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് എത്ര കൊല്ലം സാന്ത സുസീലിയ എന്ന് പറയുന്ന റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു 92 ലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 92 അതെ 1992 ലെ ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അത് അടച്ചിട്ടിരിക്കാണ് യെസ് so she is a highly experienced and dedicated individual in christian devotional music in kochin ernakulam and this area so i think we ought to give her a big appreciation thank you ningada bhagiyana ee adavakkarude bhagiyana app ingane or aale thanne ningalku train cheyan kittiyadu alle appo namukku ivarude paattu kekka alle mashe please okay melin chechi njangale kekkate appo all the best ellarku
പിന്നെ <laughs> പാർട്സ് പാടാനും അത് നല്ലൊരു നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തു അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തോന്നിയത് പല്ലവിയിൽ കുറേ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഫ്രേസസ് ഉണ്ട് ഓരോ വരിയിലും നല്ലതായിട്ട് നീട്ടേണ്ട എൻഡ് കംപ്ലീഷൻ കുറച്ചുകൂടിയും വൃത്തിയാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി അതായത് ഏകദൈവം ഏകദൈവം പിന്നെ നൽ സ്നേഹിതൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ എൻഡിങ് ഇല്ലേ അത് ഒരേപോലെ നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി അത് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ അത് അങ്ങനെ നീട്ടി കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ശ്വാസം ബ്രെത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് പ്രാക്ടീസും ഈ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുവൈസ് നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് വെരി നൈസ് സിംഗിങ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു അച്ഛാ യേശുദാസ് കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ല നല്ലതാണ് പാടി നിങ്ങൾ നന്നായി പാടി നന്നായി പാടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുതാകണം അല്ലേ നമ്മൾ ചെറുതാകേണ്ടത് നമ്മുടെ 
ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആവറേജ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കൊയേഴ്സ് പള്ളികളിലെ കൊയേഴ്സൊക്കെ ആവറേജ് ജോയ്സസ് അല്ല അല്ലേ എല്ലാം സാധാരണക്കാരാണ് സാധാരണ ശബ്ദത്തിലുള്ളവർ അവരത് ആ ശബ്ദം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ കർത്താവിന് കൊടുക്കുമ്പോഴാണത് അത്ഭുതകരമായി മാറ്റുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ദൈവരു വലിയ ദൈവം ഗ്രേറ്റ് ഗോഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എളിമയോടെ ഏത് കൊയർ കൊയർസ് മെമ്പേഴ്സ് അവരുടെ ശബ്ദം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞുമൊക്കെ ഈശോയുടെ ശരീരരക്തവും മാറുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ശബ്ദവും മാറ്റുക അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പാട്ട് പള്ളിയിൽ പാടുമ്പോൾ എത്രയോ പേരുടെ മനസ്സാണല്ലേ തമ്പരാൻ്റെ പക്കലേക്ക് ഉയരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിഷ ഒരു ഒരു വിഷ്ണല്ല ഒരു വിളിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോളാണ് നമ്മുടെ അത് കൊയർ കൊയർ മെമ്പേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഞാൻ പാടുന്നത് എൻ്റെ ഗ്ലോറിക്ക് വേണ്ടി അല്ലല്ലോ അല്ലേ ആണോ നിങ്ങൾ പാടുന്നത് പള്ളിയിൽ പാടുന്നത് നമ്മൾ ആരുടെയും നമുക്ക് പേര് കിട്ടാനാണ് നമുക്ക് പേര് ഉണ്ട് തരും തമ്പരാൻ പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ പേരല്ലേ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് അത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കൊയർ മെമ്പേഴ്സ് അത് മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ എൻ്റെ ശബ്ദം കീറിയേക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഈഗോ വരുമ്പോൾ ആ ആ ഗ്രൂപ്പ് മുഴുവൻ തളരുകയാണ് ഒരു വളർച്ച അവർക്കുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ തോപ്പും പിടിക്കാർ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് വളരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അവരെല്ലാം പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നേരത്തെ വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് അതിനാ വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങളുടെ സിംഗിങ് വേറൊരു വേറൊരു കളറാണ് നിങ്ങളുടെ ഇത് ഒത്തിരി ഡിവോഷനിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രിഗേഷൻ നയിക്കാൻ പറ്റും സൂതിങ് മെലഡി നേരിടും പറഞ്ഞതാണ് സോ സൂതിങ് മേലെ പ്രത്യേകിച്ച് പല്ലവി വളരെ നല്ല വളരെ കേട്ടിരിക്കുമ്പോഴേ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ശ്രുതി ശുദ്ധമാണ് നിങ്ങൾ പാടുമ്പോഴേ ആ നല്ല എൻട്രി ആയിരുന്നു ആദ്യം ഒരു ഹമ്മിങ് പാടി അല്ലേ ആ പാട്ടിലേക്ക് നല്ല നല്ല എൻട്രി നല്ല അധികം സമയമൊന്നും കളയാതെ ടക്ക് ഒന്ന് വീഴും താങ്ക് യു താങ്ക് യു അച്ഛാ മാഷേ മെലഡി വെരി ഗുഡ് എവരിബഡി സാങ് വെൽ There are some problems in harmony in my mind. I have to go to one chord and go to another chord. I don't have to go to that. But uh, it affected your total output. Uh, what I want to point out to you is that we as singers, we focus more on the tune and talam and shruti. Our natural tendency is to focus on the musical as singers but as church singers adu venam adodappam alengil adinekkal koodal attention lyrics nu kodukkanu appo jan ningal yeshuve ennana naalu thavana pallavil paadi irikkana alle yeshuve something something yeshuve something but i didn't get to hear the clarity of ya nyam kettathu ഏനും യാക്കും ഇടയിൽ ഒരു സ്വരമാണ് യേശുവേ യേശുവേ അത്ര വ്യക്തമായില്ല കൻ യു ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഏ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പല്ലവി ഒന്ന് പഠിക്കണം ഏ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കണം ഏ നോട്ട് ഏശുവേ വന്നു യേശുവേ നീ എൻ്റെ ഏ എൻ്റെ ഏ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പാടുക പറയും മലയാളം പണ്ഡിറ്റ്സ് അവിടെ ആരും ഇല്ലേ എൻ്റെ യാ വീണ്ടും അവിടെ ഒരു യാടെ ആവശ്യമുണ്ട് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഏ എന്നാ അത് തെറ്റാണ് പാടുന്ന പോലെ എഴുതണ്ടേ യേശുവേ നീ എൻ്റെ ഏക ദൈവം നീ എൻ്റെ ഏ അത് അത് തെറ്റാണ് നീ എൻ്റെ അങ്ങ് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ എൻ്റെ ഏ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നീ എൻ്റെ ഏക അത് മലയാളത്തിൻ്റെ ആക്യുറസിയാണത് സന്ധി എന്ന് പറയും അല്ലേ ഒരേയോടുകൂടി വേറെ ഏ വരുമ്പോൾ അത് യായി മാറും നീ എൻ്റെ ഏ അങ്ങനെയൊന്നും പഠിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിയോ അങ്ങനെ പഠിയോ 
നീ എൻ്റെ എ എന്ന് പാടിയോ ഇല്ലില്ല ആൻസർ മീ ദിസ് ഗേൾ അങ്ങനെ പാടിയോ എങ്ങനെ പാടി എൻ്റെ എ അല്ലേ തെറ്റാണ് നീ എൻ്റെ എ അതാണ് ശരി ട്രൈ ഓൾ ഓഫ് യു so i am just pointing out a few ordinary problems you know so you can make it better and better your singing can be better and better the overall output will be better and also we should be conscious of all these things oru individual idha karinju venam cheya lariya yalu parnja nadu pole yan ange padikkola nadu pora you each one of you have to know these little details that's all right so thank you very well done thank you masha നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസിൽ തന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതിന് എല്ലാരുടെ മൂത്ത സന്തോഷം കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവർക്ക് മൊത്തം ഈ റൗണ്ടിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ മാർക്സ് ആണ് തേർട്ടിയില് സന്തോഷല്ലേ അല്ലേ ഇത്ര പ്രതീക്ഷയോ നന്നായിട്ട് പാടുന്നതിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത്ര പ്രതീക്ഷില്ല പ്രതീക്ഷില്ല അപ്പം കൂടുതൽ സന്തോഷം അല്ലേ ശരി അപ്പോ തോപ്പും പിടിക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം പറയാ വീണ്ടും വരിക കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് കാണാം ഒരു കൂട്ടം അനുഗ്രഹീത ദേവാലയ ഗായകരുടെ വേദിയാണ് ഇത് അല്ലെ അപ്പോ ഈ വേദിയുടെ അതായത് ദാവീദിന്റെ കിണരങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു കാത്തിരുന്ന് നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം അപ്പോ സി യു ബിങ്ങനെ വരാൻ അവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്തായിരിക്കും ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി പറയുകയല്ല ഞങ്ങളുടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരു മുതൽ നല്ലൊരു കൊയറാണ് ഞങ്ങളുടെ കൊയർ അപ്പം പലർക്കും ഇടവകയിലെ പാട്ട് പാടുന്ന പലർക്കും ഈ പാട്ട് പാടാനായിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കഴിഞ്ഞ പാക്കോ അതിന് മുമ്പുള്ള പാട്ടുമായാലേ പാട്ടായത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൊയർ കുറച്ച് മെച്ചമായത് കേട്ടോ ആണല്ലേ കാരണം ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാറില്ല അങ്ങനെയല്ല പാട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോ സമയം കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ പാടുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്ന ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ വേർഷൻ അപ്പൊ സുറിയാനിയിലാണോ സുറിയാനി ഭാഷയിലാണോ ഇവര് പറഞ്ഞു അവരെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ അച്ഛൻ അങ്ങ് വന്നാ മതി എപ്പോഴും ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്സ് നല്ല മെലഡി നന്നായിട്ട് പാടി